প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনারা কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছো মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ রয়েছে তাতে তোমাদের যে ক্ষতিটা হচ্ছে সেই ক্ষতিটা পোষিয়ে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং এ টু আই এর যৌথ সহ ব্যবস্থাপনায় অনলাইনে ফেসবুক লাইভ ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে তারই তারা তারই দাবা ধারাবাহিকতায় আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন ইনস্ট্রাক্টর নন টেক ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তোমাদের ফিজিক্স টু বিষয়ের উপরে ক্লাস নেব তোমরা যে সহকারে মনোযোগ দিয়ে শুনবে আশা করি তোমাদের কিছুটা কাজে লাগবে কিছুটা হলে ক্ষতি পোষে উঠবে আজকে আমরা ফিজিক্স টু বিষয়ের চার নম্বর চ্যাপ্টার আদ্রতা বিষয়ের উপর কথা বলবো এই চ্যাপ্টারে আমরা যা যা শিখব তা হচ্ছে আদর্শ বা প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপ তারপরে আদ্রতা পরম আদ্রতা আফ্রিকিক আদ্রতা এবং শিশিরাঙ্ক বাষ্প চাপ এবং বায়ু চাপ কাকে বলা ওনাদের মধ্যে সম্পর্ক করব ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার এবং ড্রাই বাল্ব টেম্পারেচার নিয়ে আলোচনা করব ওয়েট বাল্ব এবং ড্রাই বাল্ব টেম্পারেচার হাইড্রোমিটারের সাহায্যে আদ্রতা নির্ণয় করব এবং হাইড্রোমিটার সম্পর্কিত কিছু পদের আপতরণ আলোচনা করব এবং তাতে কিছু গাণিতিক সমস্যা হয়ে থাকবে এবং বাড়ির কিছু কাজ তোমরা ধৈর্য সহকারে একটু খেয়াল করার চেষ্টা করো যাতে তোমাদের কিছুটা উপকারে আসে প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপা যেটাকে এস টিপি বা এন টিপি বলা হয় এস টিপি মানে কি স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার এন্ড প্রেশার আর এন টিপি নর্মাল টেম্পারেচার এবং প্রেশার প্রথম আমরা খেয়াল করি প্রমাণ তাপমাত্রা স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার সমুদ্র পৃষ্ঠে যে তাপ প্রমাণ চাপে বরফ গলে পানিতে পরিণত হয় সমুদ্র পৃষ্ঠে যে প্রমাণ চাপে বরফ গলে পানিতে পরিণত হয় অথবা পানি জমার বদ্ধ হইয়া বরফে পরিণত হয় সেই তাপমাত্রাকেই প্রমাণ তাপমাত্রা বলা হয়ে থাকে তার মানে সমুদ্র পৃষ্ঠে যে তাপমাত্রায় বরফ গলে পানিতে পরিণত হবে অথবা পানি জমার বদ্ধ হইয়া বরফে পরিণত হয় সেই তাপমাত্রাকেই বলা হয় প্রমাণ তাপমাত্রা বলা হয় সেলসিয়াস স্কেলে এর মান হলো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর ক্যালবিনে দুইশো তিয়াত্তর ফার্ন হাইটে বত্রিশ ডিগ্রি ফার্ন হাইট আর রোমারে জিরো ডিগ্রি আর র্যাঙ্ক কিনে হবে চারশো বিরানব্বই পানির নিম্ন স্থিরাঙ্ক যেটা সেটাই হলো প্রমাণ তাপমাত্রা বলা হয়ে থাকে আমরা যেটা প্রথম চ্যাপ্টারে নিম্ন স্থিরাঙ্ক এবং উর্ধ স্থিরাঙ্ক দেখেছিলাম সেখানে নিম্ন স্থিরাঙ্কটাই হলো আমাদের প্রমাণ তাপমাত্রা এরপরে খেয়াল করলো প্রমাণ চাপ কাকে বলে আমরা এখন আগে দেখলাম এখনই দেখলাম যে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অক্ষাংশে অর্থাৎ দ্যাট মিনস সমুদ্র পৃষ্ঠে ফর ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি অক্ষাংশে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বা দুইশো তিয়াত্তর ক্যালভিন তাপমাত্রাকে প্রমাণ তাপমাত্রা বলা হয় এক বায়ু চাপ এক বায়ু চাপ অর্থাৎ সাতশো মিলিমিটার চাপকে প্রমাণ চাপ আদর্শ চাপ দ্বারা হয়ে থাকে সাতশো ষাট মিলিমিটার পারত চাপ সাতশো ষাট মিলিমিটার পারস্তম্ভের চাপ অথবা সাত ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার অথবা জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স মিটার পারত চাপটাকেই আদর্শ চাপ বলা হয়ে থাকে প্রমাণ বা আদর্শ চাপ এক মূল গ্যাসের আয়তন হল বারো দশমিক চার মিটার কিউব আর প্রমাণ চাপ সমান সমান কত সাতশো ষাট মিলিমিটার পার চাপ দ্যাট মিন জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স মিটার পার চাপ দ্যাট মিন আমরা যেটা ক্যালকুলেশন করতে চাই আমরা জানি চাপ পি ইজ ইকাল টু এইচ রো জি এই সূত্র অনুসার আমরা করতে পারি চাপ পি ইজ ইকাল টু এইচ রো জি আর এইচটা হলো এইচটা হলো পারস্তম্ভের উচ্চতা আমরা যদি এসআই এককে ধরি জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স মিটার আর এই রোটা হলো পারদের ঘনত্ব গত তেরো হাজার পাঁচশো ছিয়ানব্বই কেজি পার মিটার কিউব আর জিটা হলো বিকশতরণ নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তিনটাকে যদি একত্র করে ক্যালকুলেশন করি তাহলে পাওয়া যাবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি টেন টু টেন টু টু পার ফাইভ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এটাকে চাপের এককে কনভার্ট করলে বলা হবে প্যাসকেল জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট প্রমাণ চাপটা হলো সাতশো ষাট মিলিমিটার পার চাপ আর ক্যালকুলেশন করলে যেটা পাওয়া যাবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু পর ফাইভ প্যাসকেল এটা হলো আমাদের প্রমাণ চাপ তারপরে হলো আদ্রতা যেটা নিয়ে আমাদের চ্যাপ্টার আদ্রতা কাকে বলে 
আমরা জানি বাহিম মন্ডলে কিছু না কিছু জলীয় বাষ্প বিদ্যমান থাকে কিছু না কিছু জলীয় বাষ্প বিদ্যমান থাকে বাষ্পায়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত খাল খাল বিল পুকুর নদী সমুদ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বাষ্প হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায় যাচ্ছে আর কি প্রতি কেজি বা এক কেজি শুষ্ক বাতাসে উপস্থিত বিদ্যমান জলীয় বাষ্পের পর কে আর্দ্রতা বলা হয় প্রতি কেজি বাতাসে প্রতি কেজি বা এক কেজি শুষ্ক বাতাসে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের বরটাকে আর্দ্রতা বলা হয়ে থাকে এটাকে সাধারণত গেন পার কেজি অথবা ড্রাই এয়ার ইন কেজিতে প্রকাশ করা হয় একে আবার স্পেসিফিক হিউমিডিটি বা হিউমিডিটি রেশিও বলা হয়ে থাকে जलियों प्रकृत जलियों बाष्प थे परम आर्द्रता बोलते पाए तो स्वाभाविक अवस्था जो जलियों बाष्प आविक भाव जो समय जो जलियों बाष्प आरमान परम आर्द्रता बोलाडिटी बोला गणमिटारे प्रकाश कर निर्दिष्ट उष्णत परीक्षा दिन पायुते उपस्थित जलियों बाष्प आंशिक चाप तरह परीक्षा दिन पायुते जलियों बाष्प आते अवस्था जो बाष्प चाप दीबे আর ওই বায়ুকে বায়ুকে একই উষ্ণতায় ওই আয়তনের বায়ুকে সম্পৃক্ত করার জন্য যে প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্প থাকলে পরে তা যে চাপটা দিত তাদের যে অনুপাত সে অনুপাতটাকে বলা হবে আপেক্ষিক কার্যতা ডেফিনেটিভিটি এক কথা আমরা বলতে পারি যে বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে ওই অবস্থা থাকলে যে চাপটা দেয় আর ওই বায়ুকে সম্পৃক্ত করতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প প্রয়োজন তা পুরোপুরি থাকলে যে চাপটা দিত প্রথমে কথা হলো যেটা দিচ্ছে আর যেটা দিত তাদের যে অনুপাতটা সেই অনুপাতটাকে আপেক্ষিক আদ্রতা বলা হয়ে থাকে সতর হারে যদি আমরা আপেক্ষিক আদ্রতা নির্মূল লিখিত পারবে আমরা সেটাকে লিখতে পারি সেটা হলো কি আপেক্ষিক আদ্রতা হলো বায়ুর তাপমাত্রা বায়ুর তাপমাত্রা নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে উপস্থিত জলীয় উপস্থিত জলীয় বাষ্পের পর বায়ুর তাপমাত্রা নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের পর যে পরিমাণ প্রকৃত পক্ষে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে সে তার বর্তা আর হলো ওই তাপমাত্রায় উক্ত আয়তনের বায়ুকে সম্পৃক্ত করতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন হতো তার বর দ্যাট মিনস ওই পরিমাণ বায়ুকে সম্পৃক্ত করতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন হতো তার বর আর এটা হলো যে পরিমাণ আছে উপরে হলো যে পরিমাণ আছে তা নিতে হলো এটা সম্পৃক্ত করতে যে পরিমাণ প্রয়োজন হতো তার বর তাপমাত্রা যদি টি এবং আয়তন বি হলে টি তাপমাত্রায় বি আয়তনের পায়ে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের পর আর টি তাপমাত্রা বি আয়তনের পায়ে সম্পৃক্ত করতে জলীয় বাষ্পের পর আর টি তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট আয়তনের পায়ে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের পর তার বাষ্প চাপের সমানুপাতিক তার মানে যদি বর দেখলাম এটা বর এবং চাপটা পরস্পরে যদি সমানুপাতিক হয় তাহলে টি তাপমাত্রায় বি আয়তনের পায়ে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের চাপ परीक्षा दिन पायुत जलियों बाष्प आंशिक चाप पाई आयतन बाइक सम्पृक्त करते प्रयोजन जलिय बाष्प चाप प्रयोजन तुपात चपेर जो अनुपात चपेर जो अनुपात से अनुपात आर्द्रता ख्याल कर शिशिरांग আমরা স্বাভাবিকভাবে জানি যে কোন যে উষ্ণতায় বায়ু তার মধ্যে জলীয় বাষ্প তারা সম্পৃক্ত হয়ে যায় অথবা যে উষ্ণতায় পাতাসে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে শশীর কণায় পরিণত হয় সেই উষ্ণতাকে শিশিরাঙ্ক বলা হয় এখানে শিশিরাঙ্ক কিন্তু শিশুর জমা হওয়া নয় আমরা কি আপনারা বলে থাকেন শিশিরাঙ্ক মানে শিশির জমা হওয়া আসলে তা নয় যে তাপমাত্রা শিশির জমা হবে সেই তাপমাত্রাটাকে বলা হবে শিশিরাঙ্ক যে তাপমাত্রা শিশির জমা হয় সেই তাপমাত্রাকে বলা হবে শিশিরাঙ্ক শিশিরাঙ্ক মানে এখানে শিশির জমা হওয়া নয় 
অনেকে লিখে থাকে যে শিশির অঙ্ক মানে জমা হওয়া আসলে তা নয় যে তাপমাত্রায় শিশির জমা হয় সেই তাপমাত্রাটাকে বলা হবে শিশির অঙ্ক অর্থাৎ যে উষ্ণতায় বায়ুতে যে উষ্ণতায় বায়ু তার মধ্যে উপস্থিত জলীয় বাষ্প তারা সম্পৃক্ত হয়ে যায় অথবা যে উষ্ণতায় পাতাস জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে শিশির কণায় পরিণত হয় সেই উষ্ণতাকে দেখবেন সেই উষ্ণতা দেখবেন সেই তাপমাত্রাকে শিশিরাঙ্ক বা ডিউ পয়েন্ট টেম্পারেচার বলা হয় অন্যভাবে যে তাপমাত্রায় বাতাস জলীয় বাষ্প শিশির কণায় পরিণত হয় তাকে শিশিরাঙ্ক বলা হয় শিশিরাঙ্ক বাতাসে উপস্থিত জলীয় বাসের প্রকৃত আংশিক তাপ অনুসারে সম্পৃক্ত মানের সমান হয়ে থাকবে মানে কি জলীয় বাস যে তাপমাত্রায় জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হবে সে তাপমাত্রাটাকেও শিশিরাঙ্ক বলা হয়ে থাকে সম্পৃক্ত হলেই ওখানে কি হবে শিশির জমা হবে এরপরে খেয়াল করো বাষ্প চাপ এবং বায়ু চাপ বায়ু চাপ দেখ এখানে বায়ু চাপ বলতে শুষ্ক বায়ু চাপকে বোঝানো হয় তাই শুষ্ক যদি বাতাসের মধ্যে যদি জলীয় বাষ্প না থাকে তাহলে সেই চাপটা দেবে সেই চাপটাকেই বাষ্প চাপ বায়ু চাপ বলা হয় তাকে সেটাকে বলা হবে তার বায়ু চাপ বলা হবে বাতাসের ওজন আছে এই ওজনের কারণে ভূপৃষ্ঠে চাপ প্রয়োগ করে থাকে সেটা আমরা জানি যে বাতাসের ওজন আছে এই ওজনের কারণে ভূপৃষ্ঠের চাপ প্রয়োগ করে থাকে বাতাসের এই চাপকে বায়ুমণ্ডলের চাপ বলা হয় আর যে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ণয় করা হয় তাকে ব্যারোমিটার বলা হয় তাকে যে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ণয় করা হয় তাকেই ব্যারোমিটার বলা হয় তাকে বাতাসের ওজন আছে ওজনের কারণে এটা ভূপৃষ্ঠের চাপ প্রয়োগ করে থাকে বাতাসের এই চাপকে বায়ুমণ্ডলের চাপ বলা হয় আর আমরা জানি যে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ণয় করা হয় সেটাকেই ব্যারোমিটার বলা হয়ে থাকে সমুদ্র পৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের গড় চাপ প্রতি সেন্টিমিটারে জিরো পয়েন্ট কেজি যা পানির উপরে টেন মিটার টেন মিটার এবং পারদের উপরে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার সমতুল্যের সমান এই যে পঁচিশ বর্গ সেন্টিমিটারে দেখবেন প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে বায়ু চাপের পরিমাণ হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি কেজি এটাকে যদি মানব দেহের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে পুরো প্রতি একদম একজন পূর্ণ বয়স্ক আদর্শ একটা মানব দেহের উপরে এই বায়ু যে পরিমাণ চাপ দেয় তার পরিমাণ হবে সাতাইশ টনের সমান হয়ে থাকে শুনলে হয়তো আশ্চর্য হয়ে যাবে এই পরিমাণ বায়ু আমাদের কি হচ্ছে চাপ দিচ্ছে কত সাতাইশ টনের সমান চাপ দিয়ে থাকে কিন্তু সেই চাপটা কিন্তু আমরা অনুভব করতে পারি না কারণ আমাদের দেহের ভিতরে এবং বাইরে এই চাপটা সমান থাকে সেই কারণে এটা আমরা অনুভব করি না এরপরে খেয়াল করো বাষ্প চাপটাকে বলে কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রার বাষ্প তরল সাম্য অবস্থায় সাম্য অবস্থায় কোনো তরলের উপস্থিতি বাষ্প তরলের পৃষ্ঠে এবং পাত্রের দেয়ালি যা যে চাপ প্রয়োগ করে থাকে সেটাকেই বায়ু চাপ বলা হয়ে থাকে সেটা কি বলা হয়ে থাকে বাষ্প চাপ বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ সম্পৃক্ত অবস্থায় বাষ্প অর্থাৎ তরল পদার্থ যে বাষ্প যে চাপ প্রয়োগ করে থাকে সেটাকে তার বাষ্প চাপ বলা হয় থাকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বাষ্প দেয়ালে যে চাপ সাম্য অবস্থায় তরলের উপস্থিতি বাষ্প তরলের পৃষ্ঠে যে তাপ প্রয়োগ করে থাকে সেটাকেই তার বাষ্প চাপ বলা হয়ে থাকে সাম্য অবস্থায় তরলের উপস্থিতি বাষ্প যে চাপ দেয় তাকে ওই তাপমাত্রায় তরলের বাষ্প চাপ বলা হয় থাকে আমরা এখন বাষ্প চাপ এবং বায়ু চাপের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করব আমরা এখন কি করব বাষ্প চাপ এবং বায়ু চাপের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করব আমরা জানি পৃথিবীর খাল বিল পুকুর নদী আমরা জানি পৃথিবীর খাল বিল পুকুর নদী সমুদ্র প্রবৃদ্ধি হতে প্রতিনিয়ত প্রচুর পরিমাণে পানি বাষ্প হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যাচ্ছে সেটা আমরা জানি মেঘ বৃষ্টি কুয়াশার শিশির প্রবৃদ্ধি নৈসর্গিক ঘটনা হতে প্রমাণিত হয় বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প আছে এই জলীয় বাষ্প শুষ্ক বায়ুর চেয়ে হালকা আমরা জানি আমরা জানি বায়ুমণ্ডল যে চাপ দেয় চাপের মধ্যে শুষ্ক বায়ুর চাপ এবং জলীয় বাষ্পের চাপ রয়েছে বায়ুমণ্ডলে যে চাপটা দেবে সেই বায়ুমণ্ডলের মধ্যে কি হচ্ছে শুষ্ক জলীয় বাষ্প আছে শুষ্ক বায়ু আছে এবং জলীয় বাষ্প আছে তাদের দুই চাপের সমন্বয়ে এটা আছে মনে করি কোনো একটা বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা হলো বায়ুমণ্ডলের যে চাপটা তার মধ্যে কি আছে শুষ্ক বায়ুর চাপ আছে জলীয় বাষ্পের চাপ দুইটার মিশ্রণে আছে তাহলে কোন এক সময়ে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা যেটা আমরা কল্পনা করি হলো টি এটি এটা ক্যাপিটাল ডি মানে কি টেলভিন ক্যালভিন স্কেলের তাপমাত্রা এই তাপমাত্রা অবশ্যই ক্যালভিন স্কেলের তাপমাত্রা মনে করি কোন এক সময়ে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা হলো টি ওই সময়ে বায়ুমণ্ডলের চাপ হলো পি ওই সময়ে বায়ুমণ্ডলের উপস্থিত জলীয় বাষ্পের চাপ হলো যদি আমরা এফ কম কল্পনা করি জলীয় বাষ্পের চাপ এফ শুধু বায়ুর চাপ হলো পি এফ এটা হলো বায়ুমণ্ডলের চাপ যার মধ্যে শুষ্ক বায়ু আছে এবং বাষ্প চাপও জলীয় বাষ্পের চাপও রয়েছে দুইটার মিলে 
শুষ্ক বায়ুর চাপটা হবে শুধু শুষ্ক বায়ুর চাপটা হবে এটা বায়ুর চাপ মাইনাস হলো জলীয় বাষ্পের চাপের সমান হবে গ্যাসের সমীকরণ থেকে আমরা জানি পি এ বাই রো এ টি ইজিক্যাল টু পি নট বাই রো নট টি পি এ হলো এখানে বায়ুর চাপ যেটা আমরা পাইলাম রো এ হলো বায়ুর গণ তো টি হলো তাপমাত্রা আর পি নট হলো জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বায়ুর চাপ রো নট হলো জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গণ তো আর টি নট হলো জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা দ্যাট মিন্স টি নট মানে এখানে দুইশো তিয়াত্তর ক্যালভিন এটা পাচ্ছি যেহেতু আমরা জানি আংশিক গ্যাসে আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ থেকে পি ওয়ান বাই রু ওয়ান টি ওয়ান এর এগারো পি টু বাই রু টু টি টু আমরা পাই সেই সূত্র অনুসারে আমরা লিখেছি আর এখানে পি এর পরিবর্তে পি মাইনাস এফ লিখেছি পি মাইনাস এফ লিখেছি তো পি মাইনাস এফ সমস্যা কত হবে আমাদের এখানে রো এ টিটাকে আমরা এই পাশে দিয়ে দিছি তার মানে পি মাইনাস এফ ইকুয়াল টু রো এ টি বাই পি নট টি নট ইন্টু পি নট পাওয়া যাবে তার মানে কি হবে এই পি মাইনাস তার মানে এই অংশটুকু যদি আমরা বাম পাশে নিয়ে এসে আর এফটাকে যদি ডান পাশে দিয়ে দেই তাহলে কি হবে পি মাইনাস পি এ টি বাই পি রো নট টি নট ইন্টু পি নট দ্যাট মিন্স এফ ইজ ইগাল টু দ্যাট মিন্স বাষ্প চাপ ইজ ইগাল টু পি মাইনাস পি এ টি বাই রো নট টি নট ইন্টু পি পাওয়া যাবে দ্যাট মিন্স বাষ্প চাপ হবে এটা হলো বায়ুর চাপ ইন্টু বায়ুর ঘনত্ব ইন্টু তাপমাত্রা ইন্টু হলো জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার চাপ জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গণত্ব ইন্টু জিরো ডিগ্রি তাপমাত্রা এটা পাওয়া যাবে সমীকরণ দুই এই সমীকরণ দুইটাই হবে আমাদের বাষ্প চাপ এবং বায়ু চাপের মধ্যে সম্পর্ক এটাই হলো আমাদের বাষ্প চাপ এবং বায়ু চাপের মধ্যে সম্পর্ক এরপরে খেয়াল করো ভিজা বাল্ব তাপমাত্রা এবং শুষ্ক বাল্ব তাপমাত্রা ভিজা মানে কি ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার এবং শুষ্ক মানে ড্রাই বাল্ব টেম্পারেচার তাকে বলে প্রথম আমরা ড্রাই বাল্বটা দেখি ড্রাই বাল্ব টেম্পারেচার সাধারণ থার্মোমিটার যে তাপমাত্রা পাওয়া যায় সাধারণ থার্মোমিটারে যে তাপমাত্রা পাট পাওয়া যায় তাকে ড্রাই বাল্ব বা শুষ্ক বাল্ব তাপমাত্রা বলা হয় দ্যাট মিন্স যে তাপমাত্রা থার্মোমিটার যে তাপমাত্রা যেহেতু থার্মোমিটার দ্বারা যে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় তাকে এই থার্মোমিটারের বাল্বটা যদি শুষ্ক অবস্থায় থাকে থার্মোমিটারের বাল্ব যদি শুষ্ক অবস্থায় থাকে তাহলে যে তাপমাত্রা পাঠ পাওয়া যাবে সেটাকে ড্রাই বাল্ব তাপমাত্রা বলা হবে থার্মোমিটার বাল্ব কি শুষ্ক থাকলে বলে যে তাপমাত্রা পাওয়া যাবে সেটাকে শুষ্ক বাল্ব ড্রাই বাল্ব তাপমাত্রা বলা হয়ে থাকে আর থার্মোমিটার দ্বারা এই তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়ে থাকে আর ভিজা বাল্ব হলো থার্মোমিটার বাল্ব যদি ভিজা কাপড় দিয়ে জড়ানো অবস্থায় থাকে থার্মোমিটারের বাল্ব যদি ভিজা কাপড় দিয়ে জড়ানো থাকে অথবা এই থার্মোমিটারের বাল্বকে যদি প্রতি মিনিটে দুইশো সত্তর মিটার বেগে যদি বাতাসে ঘুরানো হয় তাহলে যে মান থার্মোমিটারে যে পানটা পাওয়া যাবে সেই মানটা হবে থার্মোমিটারে যে তাপমাত্রা পাটটা পাওয়া যাবে সেটাই হয়তো শুষ্ক ভেজা বাল্ব বা ওয়েট বাল্ব তাপমাত্রা বলা হবে সেটাকে বলা হবে ওয়েট বাল্ব তার মানে থার্মোমিটার বাল্ব যদি ভিজা থাকে তাহলে যে তাপমাত্রা পাটটা পাওয়া যাবে সেটাই হলো আমাদের ভিজা বাল্ব তাপমাত্রা পাওয়া যাবে অর্থাৎ জলীয় বাষ্প সম্পৃক্ত অবস্থায় বাতাসে তাপমাত্রা পরিমাপই হলো অর্থাৎ জলীয় বাষ্প যদি সম্পৃক্ত অবস্থায় বাতাসে তাপমাত্রা বার্তা যেটা পাওয়া যাবে সেটাই হলো ওয়েট বাল্ব তাপমাত্রা স্বাভাবিক বাতাসের তাপমাত্রা অপেক্ষা স্বাভাবিক বাতাসের তাপমাত্রা অপেক্ষা তাপমাত্রা সবসময় কম থাকে আর সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকলে পরে বাতাস স্বাভাবিক তাপমাত্রা অপেক্ষা যদি বাতাস সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাপমাত্রা সেটা কম থাকবে স্লিং সাইক্রোমিটার দ্বারা সাইক্রোমিটার হলো যে যন্ত্র সাইক্রোমিটার হলো আদ্রতা মাপক বিষয় বিজ্ঞান সাইক্রোমেট্রি সাইক্রোমিটার দ্বারা বাতাসের শুষ্ক এবং বিজা বা আদ্র বাল্ব তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় স্লিং সাইক্রোমিটারে দুটি মিটার থাকে একটি বিজা কাপড় বিহীন একটি ভেজা কাপড় বিহীন শুষ্ক বাল্ব থার্মোমিটার অন্য টিল ভেজা কাপড় জড়ানো বা ওয়েট বাল্ব থার্মোমিটার একে ওয়েট দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে এখন আমরা যে কাজটা করবো শিক্ত এবং শুষ্ক বাল্ব আদ্রতা মাফক যন্ত্রের সাহায্যে কিভাবে আমরা আপক্ষে তাদ্রতা নির্ণয় করতে পারি সেটা আমরা এখানে দেখব এখানে একটা যন্ত্র খেয়াল করো এই যন্ত্রের বর্ণনা যে যন্ত্রে একই রকমের দুটি পারো থার্মোমিটার থাকে এই যন্ত্রে একই রকমের দুটা পারো থার্মোমিটার থাকে একটা থার্মোমিটার একটা থার্মোমিটার একটা থার্মোমিটার দুটা থার্মোমিটার এখানে আছে একটা থার্মোমিটার এই দুটা থার্মোমিটারকে একটা কাঠের ফ্রেমের উপরে উলম্বভাবে 
লাগানো থাকে একটি থার্মোমিটার বায়োমন্ডলের তাপমাত্রা এই থার্মোমিটার কি করবে বায়োমন্ডলের তাপমাত্রা নির্দেশ করবে দ্যাট মিন্স এখানে থার্মোমিটার যে বালতা আছে সেই থার্মোমিটার বালতা শুষ্ক অবস্থায় আছে এটা বায়োমন্ডলের এই তাপমাত্রাটাকে বলে শুষ্ক বাল্ব তাপমাত্রা বলা হবে নির্দেশ করবে যেটাকে আর অপর একটি অন্য বাল্বে মসলিন এর যে এখানে মসলিন এবং লিলেনের পোল মসলিন বা লিলেনের পোলতে জড়ানো থাকে এই পোল থেকে পানির পাত্রে রাখা এই পানির পাত্রে রাখা পানির মধ্যে ডুবানো থাকে পানি মসলিন বা লিলেন বেয়ে কাপড়ের বেয়ে উপরে উঠে থার্মা উঠের বাল্বকে সবসময় ভিজা রাখে ঠিক আছে তারপরে খেয়াল করো মসলিন বা লিলেন থেকে পানি বাষ্পায়িত হয় ফলে কি হয় মসলিন বা লিলেন মসলিন বা লিলেন থেকে পানি বাষ্পায়িত হয় ফলে ক্ষিপ্ত বা থার্মোমিটার শুষ্ক থার্মোমিটার থেকে তাপমাত্রা কম তাপমাত্রা নির্দেশ করে তাপমাত্রা কম হলে এই দুই তাপমাত্রা পার্থক্য বেশি হবে দ্যাট মিন্স আর্দ্রতা কম হলে এই তাপমাত্রা পার্থক্যটা বেশি হবে অপরপক্ষে আর্দ্রতা বেশি হলে তাপমাত্রা পার্থক্যটা কম হয় আর যদি বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পতারা সম্পৃক্ত হয় তাহলে বাষ্পায়ন হবে না ফলে থার্মোমিটার দুই থার্মোমিটার একই রকম পার্থক্য তার মানে কি হলো এখানে শুষ্ক এবং ভিজা বাল দুটা তাপমাত্রা যদি একই সমান হয় তাহলে বাতাসে আদ্রতা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে দ্যাট মিন্স হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাপমাত্রা যত বেশি আদ্রতা হলে পরে এই তাপমাত্রা পাতা একই হবে আর পরীক্ষা কিভাবে আমরা এই পরীক্ষাটা করবো যে স্থানে আপনি কি আদ্রতা আমাদের নির্ণয় করতে হবে সেই স্থানে যন্ত্র লিখে রেখে দুইটা থার্মোমিটার পাঠ নেওয়া হয় যে স্থানে আপনি কি আদ্রতা আমাদের নির্ণয় করতে হবে সেই যন্ত্র থেকে এই থার্মোমিটার থেকে রাখতে হবে এরপর গ্লোসিয়াসের উৎপাদকের সাহায্যে শিশিরাঙ্গ বের করতে হবে বের করে আপনি কি কাতরতা নির্ণয় করা হয় সেটা কিভাবে করতে হবে মনে করি শুষ্ক এবং শিক্ষ থার্মোমিটার তারা প্রদর্শিত তাপমাত্রা পাঠাতো থ্রিটা ওয়ান এবং থ্রিটা টু দ্যাট মিন্স শুষ্ক বাল্ব শুষ্ক তাপমাত্রা স্বাভাবিক তাপমাত্রা পাঠ দিতে হলো থ্রিটা ওয়ান আর থার্মোমিটার পাট দিকে বাল্বে যখন ভিজা অবস্থায় রাখা হয়েছিল তখন তাপমাত্রা পাঠটা যদি তোমার থ্রিটা হয় এবং ওই সময় শিশিরাঙ্ক যদি থ্রিটা হয় শিশিরাঙ্ক বের করার জন্য সূত্র হলো গ্লোসিয়াসের উৎপাদক অনুসারে গ্লেসিয়ারের সূত্র অনুসারে থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা ইকুয়াল টু জি ইন্টু থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু এন্ড থ্রিটা হলো শুষ্ক বাল্ব তাপমাত্রা এই থ্রিটা ওয়ান আর থ্রিটা হলো শিশিরাঙ্ক আর থ্রিটা ওয়ান হলো শুষ্ক তাপমাত্রা আর হলো থ্রিটা টু হলো আমাদের বিজা বাল্ব তাপমাত্রা এটা পাইলাম আর জিটা হলো গ্লেসিয়ার গ্লোসিয়াসের দ্রব্য গ্লেসিয়ারের দ্রব্য এটা চার থেকে এটা বের করা যায় ঠিক আছে এখানে থ্রিটা হোমস কত হবে থ্রিটা হবে থ্রিটা ওয়ান মাইনাস জি ইন্টু থ্রিটা ওয়ান মাইনাস থ্রিটা টু হবে এখন খেয়াল করে এই সমীকরণ থেকে শিশিরাঙ্ক নির্ণয় করা যায় এই সমীকরণ থেকে আমরা শিশিরাঙ্ক নির্ণয় করতে পারি কিভাবে এখানে হচ্ছে থ্রিটা ওয়ান তাপমাত্রা গ্লোসিয়ার উৎপাদক সারণ থেকে শিশিরাঙ্ক পাওয়া গেলে থ্রিটা ওয়ান তাপমাত্রায় থেকে গ্লোসিয়ারের উৎপাদক সারণ আছে সেখান থেকে শিশিরাঙ্ক পাওয়া গেলে রেনের তালিকা থেকে শিশিরাঙ্ক সম্পৃক্ত জলীয় বসবাস চাপ রেনো তালিকা থেকে শিশিরাঙ্ক সম্পৃক্ত জলীয় বসবাস চাপ নির্ণয় করবো এবং থ্রিটা ওয়ান তাপমাত্রায় জলীয় বসবাস চাপ এফ নির্ণয় করবো শিশিরাঙ্কের চাপটা হলো স্মল এফ আর সম্পৃক্ত জলে বসবাস চাপটা যদি এফ হয় তাহলে আপনি কি কাদারতা আর এদিক গেল টু এফ বাই এফ ইন্টু একশো পার্সেন্ট এই সূত্র থেকে আমরা কি করতে পারবো আপনি কি কাদারতা নির্ণয় করতে পারবো আর এই আপনি কি কাদারতা নির্ণয় করতে গেলে কতগুলো সতর্কতা আমাদের অবলম্বন করতে হবে সেই সতর্কগুলো কি কি এই ক্ষেত্রে অবশ্যই সুবিধে থার্মোমিটার ব্যবহার করতে হবে অবশ্যই কি করতে হবে সুবিধে থার্মোমিটার ব্যবহার করতে হবে সুবিধে থার্মোমিটার সেটা কি আমরা জানি প্রথম চ্যাপ্টারে দেখিয়েছিলাম থার্মোমিটার দুটির পার স্তম্ভ স্থির অবস্থান পার নিতে হবে আর মুসলিম বা লিলিনের পোলতে যাতে থার্মোমিটার বাল্ব দিয়ে সবসময় আবৃত থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আর পোলতে নিচের প্রান্ত যাতে বাদ নির মধ্যে ডুবানো থাকে সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত এরপরে খেয়াল করে হাইগ্রোমিটার সম্পর্কিত কতিপয় পদ সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে শুষ্ক বাতাস আমরা জলীয় বাস কণা বা আদ্রতা মুক্ত বাতাসকে শুষ্ক বাতাস বা ড্রাই এয়ার বলা হয় তাকে বিশুদ্ধ বাতাস কতগুলো গ্যাসের মিশ্রণ যেমন নাইট্রোজেন অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড হাইড্রোজেন আরগন নিয়ন হিলিয়াম ইত্যাদি এর সংযুক্তের মধ্যে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন পরিমাণে বেশি এখানে খেয়াল করে দেখো একটা চার্ট দেওয়া আছে বাতাস কি পরিমাণ জলীয় বাষ্পম বাতাসের যে উপাদানগুলো বাইরের যে উপাদানগুলো তার সেগুলো কি কি খেয়াল করে দেখো একটু তার মধ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ তা কত আছে আয়তন অনুপাতে আঠাত্তর পার্সেন্ট আঠাত্তর দশমিক শূন্য তিন পার্সেন্ট অক্সিজেন আছে হলো বিশ দশমিক সাত সাত পার্সেন্ট আর্গন আছে জিরো পয়েন্ট নাইন ফোর পার্সেন্ট কার্বন ডাই অক্সাইড জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি পার্সেন্ট হাইড্রোজেন হলো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্ট আর
এরপরে আদ্র বাতাস কাকে বলে আদ্র বাতাস হলো শুষ্ক বাতাস বা জলীয় বাষ্পের মিশ্রণ বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ নির্ভর করে মিশ্রণের পরম চাপ ও তাপমাত্রার উপর বায়ুমণ্ডলের সাধারণ অবস্থায় যদি আদ্রতার পরিমাণ বেশি পাওয়া যায় তাকে ভেজা বাতাস বলা হয় তাকে বাজিতে যদি জলীয় বাষ্প পরিমাণ থাকলে পরে সেটাকে ভেজা বাতাস বলা হবে আর সম্পৃক্ত বাতাস একটা বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকার কথা তা যদি পুরোপুরি থাকে একটা বায়ু যদি যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে যাতে পুরোপুরি থাকে তাহলে ওই বাতাসটাকে সম্পৃক্ত বাতাস বলা হবে দ্যাট মিন্স জলীয় বাষ্পে যে পরিমাণ থাকার কথা তার চেয়ে বেশি বেলে পরে সে শুষ্ক জমা হবে সম্পৃক্ত বাতাস শুষ্ক বাতাস জলীয় বাষ্পের যেমন একটি মিশ্রণ যখন বাতাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধারণ করে ধারণ করে থাকে আমরা জানি জলীয় বাষ্প সাধারণত সুপার হিটেড সিস্টেমে ফর্মে অদৃশ্য গ্যাস আকারে ছড়িয়ে থাকে ফলে যখন সম্পৃক্ত বাতাস ঠান্ডা হয় তখন জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হতে শুরু করে এবং কোনো শিশির বা কুয়াশা বা ঠান্ডা তলে ঘনীভূত হয় এয়ার কন্ডিশনের ক্ষেত্রে বাতাসের শতকরা জিরো পার্সেন্ট হিসেবে ধরা হয় পার্সেন্ট হিসেবে ধরা হয় পায়ে ঠান্ডা করা হলে বাষ্প ধারণ ক্ষমতা কমে মাসিক আদ্রতা বেড়ে যায় পায়ুতে ঠান্ডা করা করা অব্যাহত রাখলে এক সময় পায়ু আর আদ্রতা একশো পার্সেন্টে দাঁড়াবে উক্ত পায়ুকে সম্পৃক্ত বাতাস বলা হয় তখন পায়ের আদ্রতা যখন একশো পার্সেন্ট হবে তখন যে বায়ুটা পাওয়া যাবে সেটাকে বলা হবে সম্পৃক্ত বাতাস বলা হবে সম্পৃক্ততার মাত্রা কাকে বলে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় শুষ্ক বাতাসে উপস্থিত জলীয় বাসের প্রকৃত ভর এবং একই তাপমাত্রায় তাপমাত্রা ও চাপে তাপমাত্রা ও চাপে জলীয় বাষ্পের বরের অনুপাতকে সম্পৃক্ততার মাত্রা বলা হয় তাকে একটা বাতাসে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্পের যে বড় তা সেই সেই বর এবং জলীয় বাষ্প সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকলে যে পরিমাণ বড় হবে তাদের যে অনুপাত সেটাকে সম্পৃক্ততার মাত্রা বলা হয় এরপরে খেয়াল করে এনথালফি এটা তোমাদের ইম্পর্টেন্ট জিনিস পরীক্ষা অনেক সময় আসে এনথালফি হলো কোনো একক পরিমাণ পদার্থের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার হতে কোনো একক পরিমাণ পদার্থের কোনো একক পরিমাণ পদার্থের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা অথবা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রূপান্তর করতে যে পরিমাণ তাপ শোষণ অথবা বর্জন করবে সেই পরিমাণ তাপটাকেই বলা হবে তার এনথালফি বলা হবে যে একটা বস্তু সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হতে সর্বনিম্ন অথবা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যেতে যে পরিমাণ তাপ শোষণ অথবা বর্জন করবে সেই তাপটাকেই বলা হবে তার এনথালফি বলা হয়ে তাকে এরপরে খেয়াল করা আবহাওয়া সম্পর্কিত কতিপয় বিষয় আমাদের জানতে হবে সেই জিনিসগুলো কি কি শীতকালে শরীরে উঠফুটে গ্লিস লাগা হয় না কেন লাগানো হয় আমরা জানি যে শীতকালে বাতাস জলীয় বাষ্প থাকে না বলেই চলে ফলে বাতাস জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে সম্পৃক্ত হতে চায় শরীরে ঠোঁট মুখ অত্যন্ত নরম বাতাসে বাতাস শরীরের সেই অনাবৃত অংশ অনাবৃত নরম অংশ থেকে স্থান থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করে ফলে ঠোঁট ও মুখের কামড়া শুষ্ক হয়ে চরচর করে এবং ফেটে যায় সেই জন্য শীতকালে প্রমেট বা গ্লিসনের লাগে কামড়াকে ভেজা রাখা হয় বর্ষা দিন অপেক্ষা শীতকালে ভেজা কাপড় দ্রুত শোকে একই কারণেই সেটা বলতে পারি যে বর্ষা দিনে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প তার সংক্ষিপ্ত থাকে আর শীতকালে জলীয় বাষ্প পরিমাণ কম থাকে যেহেতু জলীয় বাষ্প পরিমাণ একটু কম থাকার কারণে কি হবে কাপড় থেকে পানিটা তাড়াতাড়ি শুষে নেবে ফলে ভেজা কাপড় তাড়াতাড়ি শীতকালে শুকিয়ে যাবে কিন্তু বর্ষার সময় তাড়াতাড়ি শুকাবে না ইয়ারপরে খেয়াল করে ঘনমুক্ত দেহে বাতাস লাগলে তো আরাম অনুভূত হয় আমরা জানি ঘামলে পরে ঘাম দেহে কি খুবই অস্বস্তিকর শরীরে ঘাম শরীর থেকে বাষ্প আনে বাষ্প অনে সুপ্ততা গ্রহণ করে এবং বাষ্প হয়ে উড়ে যায় পাকার পাতা সেই গরম বাষ্পকে দ্রবীভূত করে ফলে শরীর ঠান্ডা হয় এবং আরাম অনুভূত হয়ে থাকে মেঘাচন্ন রাত্রি অপেক্ষা মেঘসন রাত্রি শিশি জমা জন সহায়ক সে একই কারণে হয়ে থাকে এটা হয়ে থাকে আর একই তাপমাত্রা ঢাকা অপেক্ষা চট্টগ্রামের আবহাওয়া অস্বস্তি বোধ হয়ে থাকে আমরা জানি যে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ফলে শরীর থেকে গান বের হয় আর বায়ু শুষ্ক হলে তাপ্রতা কম হলে গ্রাম দ্রুত শোকায় শরীর ঠান্ডা হয় বাপ্র হলে গ্রাম দ্রুত শোকায় না ফলে শরীর ঠান্ডা হয় না তাই অস্বস্তি বোধ হয় সমুদ্র থেকে টাকার অবস্থান অনেক দূরে কিন্তু চট্টগ্রাম খুব কাছে ফলে টাকার তুলনায় চট্টগ্রামের বাড়িতে জলীয় বসার প্রোগ্রাম দিয়েছে থাকে সেই কারণে গ্রাম দ্রুত শোকায় এবং অস্বস্তি বোধ কম হবে এরপরে খেয়াল করো কুকুর গরমের দিনে কুকুর জিব্বা বের করে দৌড়ায় এটা তোমার অনেক সময় খেয়াল করে থাকবে কুকুর যখন দৌড়ায় তখন কি করে জিব্বা বের করে দৌড়ায় তার কারণ হলো গরমের দিনে কুকুরের শরীর উত্তপ্ত থাকে এবং কুকুর অস্বস্তি বোধ করে কুকুরের জিব্বা উপর থেকে এক প্রকার লালা বের হয় এক প্রকার লালা থাকে সেই লালা কুকুরের শরীর থেকে বাসি ভবনের সুপ্রতাপ শোষণ করে এবং শুকুর শরীর ঠান্ডা হয় কুকুর স্বস্তি বোধ বোধ করে সেই জন্য কুকুর জিব্বা বের করে নেওয়া এরপরে খেয়াল করো ম্যাথ মেডিকেল কিছু প্রবলেম খেয়াল করো উদাহরণে একে কোনো একদিনে শিশির আঙ্ক হলো দশ ডিগ
আর এর মান দেওয়া আছে আমাদের কত 67 পার্সেন্ট এফ এর মান দেওয়া আছে 13 দশমিক কত এ এফ এর মানটা বের করতে হবে আমরা জানি আর থেকে কত তা এফ বাই এফ ইনটু 100 পার্সেন্ট এক এফ এর মান এটা বের করে দিছি আর এর মান না এফ এর মান বসাইছি এখানে আর এর মান বসাইছি এখানে ক্যালকুলেশন করে এফ সমান সমান পাওয়া যাবে 20 দশমিক 27 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 মিটার পার হচ্ছে পাওয়া যাবে এটা এই ব্যাপক অঙ্কটা তুমি একটু দেখবা এরপর আরেকটা অঙ্ক খেয়াল করো কোন একটি সিক্ত ও শুষ্ক আর্দ্রতা মাপক যন্ত্রের শুষ্ক বালফের তাপমাত্রা देखे মান বসালে পরে যেটা পাওয়া যাবে সেটাই হলো আমাদের আদ্রতা আহ বাড়ির কিছু কাজ তোমরা করো ভাই অঙ্কগুলো একটু দেখবা বাসায় এরপরে এই উদাহরণ গুলো তোমরা একটু দেখবা মোটামুটি আজকে পর্যন্তই সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুন্দর থাকো এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা যেটা দেখব তাপের প্রকৃতি এবং যান্ত্রিক সমত পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টারটা আমরা দেখব আর এই ভিডিওটি যদি তোমরা পুনরায় দেখতে চাও তাহলে দক্ষতা বাতায় না অথবা www.skill.gov.bt তে ভিজিট করবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুন্দর থাকো নিরাপদ থাকো এই প্রত্যাশা এখানে শেষ করতে ধন্যবাদ